యానిమల్ అనేది అర్జున్ రెడ్డి లాంటి ఒక క్యారెక్టర్కి పెళ్ళైపోతే ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అట్లా అనిపిస్తుందా ఎందుకు గడ్డం పోస్తల వాళ్ళ నాట్ విత్ ద లుక్స్ ఆ రేజ్ కానీ ఆ అగ్రెసివ్నెస్ కానీ ఓకే అర్జున్ రెడ్డికి పెళ్ళైతే యానిమల్ లేదు అవునా ఏమన్నా అట్లా అనిపించలేదు మీకు అట్లా అనిపించిందా ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూసి అవునా పాటలు అన్ని చూసి ఏది చూసినా అది అనిపించిందా ఒక స్టేజ్లో అనిపించిందా ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి బేసికలీ చాలా అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ ఓకే హీ లవ్స్ దట్ దట్ గర్ల్ అది అక్కడి వరకు ఓకే బట్ ఎప్పుడు పెళ్ళైపోయింది కదా ఇంకంతా అంటే హ్యాపీ ఎండింగ్ లా ఏ ఉండదు కదా ఎవర్ ఆఫ్టర్ హ్యాపీగా ఉండడం అలా ఏ ఉండదు కదా హైపర్ నేచర్ అనేది బయటపడుతుంది కదా వాట్ ఇఫ్ అది పెళ్లి వరకు ఓకే పెళ్లి తర్వాత సిచ్యువేషన్స్ అనుకూలంగా లేనప్పుడు ఆ హైపర్నెస్ బయటకు వస్తే అదే యానిమల్ అన్నట్టు అనిపించింది ఎందుకంటే యాంగ్స్ట్ ఎప్పుడు కూడా అర్జున్లో యాంగ్స్ట్ వాజ్ నెవర్ అబౌట్ ఫాదర్ ఆర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అర్జున్ యాంగ్స్ వాజ్ మేజర్లీ అబౌట్ హిమ్ సెల్ఫ్ విత్ హిమ్ అండ్ ద గర్ల్ సో అది ఇది క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్యారెక్టరైజేషన్ అయినా మిల్యూ అయినా బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా ఏదైనా సో మేబీ ఇంకా గడ్డం కొంచెం అగ్రెసివ్ చూపిస్తే అందులోకి వెళ్తున్నారు ఏమో ప్లస్ నేమ్ చేశా కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ నేమ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేది అని అనుకోవట్లేదు అని కదా సేమ్ డైరెక్టర్ కాబట్టి మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది ఏమో అనుకుంటాను ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్ కొంచెం కనిపిస్తుంది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రైలర్ మాకు పూర్తిగా మూవీ తెలియదు సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ లేదు అసలు లేదు సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ థాట్ లేదు ఇందులో ఇస్ ఫుల్లీ ఫోకస్డ్ ఇస్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ వాట్ యూ వాంట్స్ టు అచీవ్ సో సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది లేదు బికాస్ యూ యూ డోంట్ వాట్ ఇట్ డజంట్ వాంట్ టు డిస్ట్రక్ట్ బికాస్ దేర్ ఇస్ అ ప్రాపర్ అంబిషన్ అండ్ గోల్ ఫర్ దిస్ గై ఇన్ యానిమల్ అర్జున్ వాజ్ లాస్ట్ డెస్ట్రాయిడ్ ఇన్ లవ్ సో క్వైట్ డిఫరెంట్ మేబీ బికాస్ ఇట్ వాజ్ సేమ్ మేబీ అగ్రెసివ్ టోన్కి ఏమైనా కొంచెం అనిపించిన గడ్డంతో ఉన్న మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది ఏమో కానీ కాదు యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ అర్జున్ పెళ్లి తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడంటే వేరే కథ రాయచ్చు కానీ స్ట్రెచ్ చేయాలనుకుంటే పార్ట్ టూ అని సందీప్ రెడ్డి ముంబైకి వెళ్ళిపోయాడు కబీర్ సింగ్ తీసిన తర్వాత మళ్ళీ తెలుగుకి వచ్చేస్తాడు అనుకున్నారు ఎందుకంటే అది రీమేక్ కాబట్టి వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి తర్వాత వచ్చేస్తారు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా సెకండ్ స్ట్రైట్ మూవీ అనేది తెలుగే అనుకున్నారు బట్ వై అగైన్ బాలీవుడ్ నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఫస్ట్ థింగ్ the span will be getting is when you make a hindi film now today in the post pandemic tarvata it has become wherever you make a film if it has a content in it then it will go places like kgf pushpa for the examples and content of the universe luna kuda there is no guarantee that every film will go like kgf and pushpa you know there is no yardstick for it and top of it nenu i got a chance to work with ranbir kapoor so that is one of the main reason i didn't want to miss miss the chance and he'll fit into the story very well ee mm-hmm. rendu factors unna appudu i thought i should not think about the language mm-hmm. so language is only for a setup but excluding that when you see a wide release it will be a very big release right when you compare to doing it in a telugu film mm-hmm. but in a start pet na padki nenu ipudu i pay release avariki statistics mark ayyadu mm-hmm. because uh, kgf2 pushpa2 uh, so pushpa1 mm. so ipudu itlane undeda if if at all any telugu star would have done see idantha hypothetical uh, thought and question so we never know ideally one striking thing was like ranveer kapoor liked the story and i'm seeing him throughout the story then that's it so he is me ante athani land is hindi kada so mm. happens to be hindi cinema animal కోసం రణబీరా రణబీర్ కోసం యానిమల్ యానిమల్ ఇస్ అ సబ్జెక్ట్ ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇఫ్ అ గాయ్ యాక్టర్ ఫ్రమ్ హిందీ సినిమా గాట్ ఎ ఛాన్స్ అండ్ హీ లైక్ ఇట్ సో ఇట్ హ్యాపెన్ టు బి ఇన్ హిందీ సో ఐడియలీ ఐ డోంట్ ఫీల్ ఇట్ హ్యాస్ అ లాంగ్వేజ్ బికాస్ ఇట్స్ ఫాదర్ అండ్ సన్ స్టోరీ ఇట్ కెన్ బి సెట్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ సో ఆ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేదు కాబట్టి హిందీ యాక్టర్తో చేసాం అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొగ్లాజం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొగ్లాజం హిందీలో చేయాలి తెలుగులో ఒక రాక్బర్ స్టోరీ అది సో అట్లా అట్లా ఏం లేదు దీనికి ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ అందుకే వీఆర్ డబ్బింగ్ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ రణబీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చూసిన ఇంటర్వ్యూస్లో ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు హీఈస్ సో ఒరిజినల్ సందీప్ ఈజ్ సో ఒరిజినల్ 
he takes instances from his life and makes films and japper mm so animal lo no generally ad endukanna ante manam edaina cheppeta appudu i give examples about this is what i saw somewhere this is what i saw and these are the repercussions so that's why i felt that day so i thought this will be a nice scene when i give examples like that so i am going to be so i draw so many things from my real life only so but uh, as a story there is no relation between what has happened with animal he, uh, character in the film and for me so meeku my father kunna scenes emi cinema lo leva 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 so na led na ko family angst em led na ko chala supporting parents father mother so na ko eppudu na angst anta high school college so na ko family life lo angst em led హై స్కూల్ కాలేజ్లో ఏముంది చిత్త లీవే గొడవలు హెచ్ఓడితో ఇష్యూస్ అవి ఇవి సో ప్రతి ఒక్కరికి యాంగ్స్ట్ ఒక ఏరియాలో డిసైడ్ అవుతుంది కదా సో దాట్ ఫర్ మీ ఐ థింక్ ఇట్స్ హై స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ సో ఇట్స్ ఐ కెన్ రైట్ అ స్టోరీ ఆన్ దాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ హౌ హౌ ఒక పర్సన్కి యాంగ్స్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది వెల్ హీ హ్యాస్ ఎ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ ఆల్సో ఐ ఫీల్ లైక్ వీ హ్యూమన్ బీయింగ్ స్పీక్ యాంగ్స్ట్ అట్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ వీ నీడ్ స్మూత్ గా ఉంటే ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో హౌ థింగ్స్ విల్ వర్క్ హౌ ఇంట్రెస్ట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ లైఫ్ ఎంత కొత్త డ్రామా ఉండాలి సందీప్ రెడ్డి వాంగ్రెడ్డి చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పారు యాంగర్ ఇష్యూస్ సందీప్ రెడ్డి కూడా ఉన్నాయి అని యాంగర్ ఇష్యూస్ స్కూల్లో హై స్కూల్లో ఉన్నాయి హెచ్ఓడి దాకా వెళ్ళి గొడవలు అయినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఎంత పాజిటివ్ పేరెంట్స్ అయినా దేశ యాంగర్ చూపిస్తారు కదా ఎందుకు ఈ గొడవలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అప్పుడు కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు మీ మీద నో వెన్ యూ హ్యావ్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ రీజన్ ఫర్ వై పీపుల్ ఆర్ అరౌండ్ యూ ఆర్ రియాక్టింగ్ ఇన్ అ వే ఐమ్ ఎ వెరీ రీజనబుల్ గై దాట్ వే ఐ థింక్ లైక్ వై దిస్ ఎనర్జీ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వెన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సో అన్నెసరీ యాంగ్స్ లేదు అందుకే ఆ డైలాగ్ రాసినా కావచ్చు అర్జున్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ రెబల్ విత్ అవుట్ ఎ కాజ్ అని ఓకే సో 